come vengono gestite le acque di lavaggio eh, delle erroratrici e le eventuali rimanenze all'interno della botte? Sostanzialmente in due modi. Il primo, come viene fatto anche in passato, prima dell'entrata in vigore del PAN, quindi disperdendo queste acque in ambiente, che non è una buona pratica agricola. Eh, il secondo modo, invece, quello più corretto, quello corretto è quello di gestire l'acqua in maniera razionale. Facciamo un distinguo tra quello che eh, riguarda il lavaggio esterno dell'atomizzatore o del, dell'irroratrice in genere e il lavaggio interno dell'irroratrice oppure l'eventuale rimanenza che si ha al termine del trattamento. Se parliamo di lavaggio interno, la soluzione residua all'interno della botte può essere diluita e ridistribuita nella prima parte trattata. Invece, eh, se parliamo del lavaggio esterno, deve essere fatto in un'area di lavaggio impermeabile con una griglia di raccolta che faccia confluire queste acque in una cisterna di raccolta. Poi l'azienda agricola sceglierà annualmente come smaltirle o affidandosi a una ditta che può eh, recuperare queste acque contaminate, cosiddetti rifiuto iatrici, che sono un rifiuto speciale e pericoloso agricolo e quindi pagherà la, lo smaltimento questa azienda, oppure può andare a gestirli, eh, smaltirli direttamente in azienda grazie a un biobed. Il biobed funziona con i processi fisici, chimici o biologici come il fitovac. Eh, facciamo un passo indietro. Il tutto inizia nell'area di lavaggio, quindi una platea impermeabile con una griglia di raccolta dove vengono effettuate le varie operazioni di eh, manipolazione di agrofarmaci, quindi la fase di miscelazione e premiscelazione della soluzione, il riempimento della botta in sicurezza e poi dopo il trattamento, l'intervento in campo, soprattutto il lavaggio, che è la fase che richiede una maggiore accuratezza, perché è questa che va a creare inquinamento puntiforme. Come funziona il processo? Queste acque, questi reflui toiatrici, vengono convogliati in una cisterna di raccolta. Da quel punto inizia il vero e proprio ciclo chiuso e isolato del fitobac. Perché dico chiuso? Perché una volta che queste acque sono messe in circolo nell'impianto, non usciranno più, non creando contaminazioni nell'ambiente, quindi salvaguardando la salute dell'ambiente e delle persone. Eh, Nell'impianto, nella cisterna di raccolta, abbiamo una pompa che è comandata da un pannello di controllo. Il pannello di controllo monitora l'umidità delle vasche e decide quante volte durante la giornata e per quanto tempo prelevare una parte di questo reflo e farlo arrivare per effetto pioggia dall'alto sulla vasca o sulle vasche di degradazione. Dentro le vasche abbiamo un substrato degradante eh, composto da terreno e, e paglia nel quale i funghi e i batteri possono riprodursi e attivare la, la, la biodegradazione. Le acque quando arrivano nel substrato già al primo passaggio eh, permettono alle molecole di fotofarmaci di legarsi al terreno. L'acqua in eccesso filtra, drena sul fondo delle vasche e da qua viene rilanciata nella cisterna di contenimento fino al prossimo ciclo. Nel susseguirsi dei cicli le molecole si sono legate nel substrato e quello che gira nell'impianto è solamente acqua, acqua pulita, che può evaporare grazie all'azione del sole e del vento. Quindi quello che esce dall'impianto è solamente vapore acqueo. Io non sento odore perché le molecole sono legate nel substrato.